Podemos sentarnos en una silla, en el borde de la cama, con los pies en el piso. Y relajando nuestra respiración, relajando nuestro cuerpo. Siempre que pongan sus rodillas al piso, pero si es que las ponen, vamos a tratar de ponerlas sobre una frazadita, sobre un mate. Para que no nos duela, ¿no? Siempre cuidando nuestro cuerpo. Igual nuestras muñecas, también vamos a tratar de siempre abrir los dedos y al apoyar nuestra mano en el piso, apoyamos con toda la mano. Siempre tratamos de sentir cada uno de los gorditos apoyados en el piso para ir conectándonos también con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones. Siempre es importante estar conectados. Hoy día vamos a hacer uh, las respiraciones iniciales con una música que les voy a compartir, con un sonido que les voy a compartir, que normalmente yo hacía en mis clases con ese sonido, con un sonido parecido, pero que no lo he podido bajar, el que es igual, entonces he bajado uno parecido, para poder respirar y tratar de ir alargando nuestras respiraciones en, lo, en, la, en la medida de lo posible. Vamos a ir alargando las respiraciones, tratando de hacerlas suaves, pero rítmicas. ¿no? La inhalación tenga 6 segundos de inhalación y 6 segundos de exhalación. Y vamos a intentar hacerlo así. Si es que alguien no llega a 6 segundos y tiene que respirar o, o soltar el aire antes, no hay problema. Simplemente vamos practicando para llegar a esas respiraciones. Ahorita un minutito más y nos acomodamos. Nos vamos sentando, vamos relajando nuestro cuerpo y vamos a empezar cerrando nuestros ojos. Cuando cerramos nuestros ojos empezamos a ver nuestro interior. Empezamos a observarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y vamos respirando, mente, inhalo. Y meto el hombre. Nuestra respiración. Me conecto dentro. Conecto el sonido. Me alto. Y extra. Y voy a observar mi cuerpo, voy a escanearlo desde el si siento alguna tensión, algún malestar, voy a inhalar hacia ese lugar, observo. Y voy a soltar esa tensión conscientemente. Relajo esos bocos. Thank you. 
ayudarnos en el que observando y tratando de buscar la coherencia entre lo que pensamos lo que hacemos siempre observándonos viendo cómo podemos ver con los demás generando lo que es la paz que es lo que somos nuestras almas puras de Dios y en las de Sabemos que no es nuestro, la rabia, la tristeza y llenarnos de ese amor, de esa luz que viene nuestro guía, nuestro Dios. suelto, relajo. Una respiración más, inhalo profundo. Y suelto, relajo. Me quedo ahí con los ojos cerrados. Y me sigo observando. Siento esa paz interna. Y voy a llevar las manos al centro del corazón en posición de oración. Me quedo ahí voy a cantar tres veces el mantra OM. Las que quieren o los que quieren también lo pueden hacer. Este simplemente es un sonido como el amén. Entonces, si alguien quiere decir amén, si quiere sentir y conectarse con algo, puede hacerlo. Sin sentir dolor. Y respiro. Y exhalo. Y abrazo nuevamente las dos rodillas, masajeo. Y vamos a hacer la postura del puente. Que nos ayuda a fortalecer la columna, la espalda. Vamos a poner los pies debajo, al ancho de cadera, cerca de los glúteos. Y nuestras rodillas justo debajo, sobre los talones. Acomodamos nuestros pies ahí. Apoyamos la cabeza, nuestra cabeza no se va a mover, simplemente nuestro mentón se va a ir pegando poco a poco al pecho. Palmas de las manos hacia abajo al costado del cuerpo. Y vamos, lo primero que hacemos es meter el ombligo. Al meter el ombligo vamos a sentir que, nuestras, que nuestros glúteos se meten y nuestras caderas se meten. Y luego vamos a empezar a subir las caderas. Despacito. Subimos. Todo lo que podamos. Y vamos metiendo los hombros ahí. Y si podemos, enganchamos las manos y juntamos homóplatos para subir un poquito más. Y ahí vamos a respirar. Vamos a observar cómo en cada inhalación nuestro abdomen se infla. No movemos la cabeza para los costados, nos podemos dañar el cuello. Inhalo el abdomen. Y exhalo, suelto. Meto el ombligo nuevamente, infla el abdomen. Y meto el ombligo. Tres veces más. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. 
Y una última vez, inhalo. Y voy soltando los, las manos, los hombros, y voy a bajar despacito, sintiendo cada vértebra, cómo se va conectando con la tierra, despacito, meto el ombligo, y abrazo las rodillas. A los rodillas, voy a sentir cómo ha trabajado todo el músculo, el brazo, el cuerpo. Tienes energía para moverse. Y levanto la cabeza, jalo un poquito, me hago así como un huevito. Y regreso. Vamos a ir a las últimas posturas. Estiro mi brazo izquierdo hacia el lado izquierdo. Miro hacia esa mano. Y voy a llevar mis rodillas hacia el lado derecho. Suelto las rodillas. Mi hombro no se levanta y mis rodillas llegan hasta donde pueda. Si no llegan hasta el piso, no hay problema, simplemente la torsión, la apertura del pecho. Esto vamos abriendo. Respiramos. Acuérdense de que lo más importante es la respiración y que cada uno conoce su cuerpo sabe hasta dónde da no lo forcemos de más siempre con amor sin violencia hacia nuestro cuerpo siempre tratándolo con cariño y cambiamos de lado estiramos el brazo derecho el universo por todas las oportunidades que me da Y llevo gratitud de mi corazón hacia lo que yo quiera. Cada uno tiene y sabe por qué agradecer. Y seguimos con esta sensación de gratitud hacia todo. Las cosas buenas van a ir llegando. Sin quejas. Solo con aceptación, con amor y con gratitud. Voy a cantar el mantra Om Shanti, que es el mantra de la paz. Si alguien desea me puede seguir o lo puede cantar en su mente. Inhalo. Oh. Shanti, Shanti, Shanti. Manos al entrecejo. Y muchas gracias a todos, a todas. Voy a responder una pregunta que hicieron hace un ratito. Así ya podemos abrir los ojos, si alguien se quedó con los ojitos cerrados. Eh, me preguntan, ¿cuál es la hora adecuada para hacer yoga? No tengo una respuesta, de repente tengo una hora adecuada para hacer yoga. Es en el momento que yo sienta, o sea, muchas veces en, es de repente en un momento que me sienta estresado. Uno empieza a hacer el yoga y se empieza a quedar con el presente y todo lo que sea del futuro, del pasado, se te puede ir borrando, ¿no? Entonces, es la, el yoga es conectarte con el presente, con ti mismo, soltando todo lo que no puedes cambiar. Normalmente son muchas cosas, ¿no? Que no podemos cambiar, la mayoría de las cosas no las podemos cambiar, entonces entramos en nosotros mismos y eso nos da calma. A mí particularmente me gusta hacer yoga en la mañana, yo muy tempranito, tengo clases a seis y media de la mañana, seis de la mañana, y es el horario que para mí me va perfecto porque yo siento que después de eso tengo energía. Pero también depende del tipo de yoga que hagas. Ahí es un poco más relajante. Entonces, si hago yoga en la mañana, puede ser un poco más activo de la mañana. Pero es dependiendo de cada uno, cada uno ve a la hora que quiera, a la hora que desee. Siempre es bueno. No sé si hay otra pregunta o algo que quieran decir, algo que hayan sentido. Ya se pasó el tiempito, pero igual cualquier cosa me avisa. Si no hay nada, muchas gracias a todos. Gracias, Siria, Sandra, Saida, Ale. Gracias, Mayra. Gracias a todos.